ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ സ്റ്റുഡൻസ് കോണ മലയാളം ഞാൻ വിഷ്ണുമായ നമ്മൾ സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസിനെ മെട്രിക്സ് യൂസ് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലെ മെട്രിക്സ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഓക്മെന്റം മെട്രിക്സിലെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പഠിച്ചു അല്ലെ അതിൽ വരുന്നതായിരുന്നു ഗോസ് എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡും ഗോസ് ജോർദാൻ എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഒന്ന് നോക്കാം നോടി ഓക്കെ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോൾവ് ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് യൂസിംഗ് ഓക്മെന്റം മെട്രിക്സസ് ഓക്മെന്റം മെട്രിക്സ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസിനെ സോൾവ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഇസിക്കൽ ടു ത്രീ സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് വൈ ഇസിക്കൽ ടു ഫോർ ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഓക്മെന്റം മെട്രിക്സ് എഴുതണം അല്ലെ ഓക്മെന്റം മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കോയഫിഷ്യൻ മെട്രിക്സും കോൺസ്റ്റന്റ് മെട്രിക്സും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് എഴുതുന്ന മെട്രിക്സ് ആണ് ഓക്മെന്റം മെട്രിക്സ് ഓക്കെ അതായത് കോയഫിഷ്യൻ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് എ ദെൻ കോൺസ്റ്റന്റ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ബി ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓക്മെന്റം മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കോയഫിഷ്യൻ ഏതൊക്കെയാണ് വൺ ടു സിക്സ് ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പൊ എ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു സിക്സ് ഫൈവ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് മെട്രിക്സ് അതായത് ത്രീ ഫോർ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അത് രണ്ടും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്ത് എഴുതാം വൺ ടു സിക്സ് ഫൈവ് ദ കോൺസ്റ്റൻസ് ഏതൊക്കെയാ ത്രീ ഫോർ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ഡെ മെട്രിക്സ് എഴുതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് റോ ഓപ്പറേഷൻ സപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇതിനെ റോ ഇക്കിലോൺ ഫോമിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റെഡ്യൂസ്ഡ് റോ ഇക്കിലോൺ ഫോമിലോട്ട് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഓപ്പൺ ഡെ മെട്രിക്സ് നമ്മൾ റോ ഓപ്പറേഷൻ സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് തന്നെ വൺ തന്നെയാണ് അത് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ഒന്നും വരുത്തേണ്ട അതിന് താഴോട്ട് വരുന്ന എലമെന്റ്സ് എന്തായിരിക്കണം സീറോ ആയിരിക്കണം അപ്പൊ നോക്കിയാൽ സിക്സ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ അല്ല അപ്പൊ സീറോ ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് റോയെ സിക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് സെക്കൻഡ് റോ ആയിട്ട് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ പോരെ അപ്പൊ ഈ ഈ ഒരു റോയിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് എന്താവും സീറോ ആവും ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ആർ ടു ട്രാൻസ്ഫോം ടു ആർ ടു മൈനസ് സിക്സ് ആർ വൺ ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് റോ നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി സെക്കൻഡ് റോയിൽ സിക്സ് എന്തായി സീറോ ആയി ദെൻ ഫൈവ് മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു ഓക്കെ ഫൈവ് മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് മൈനസ് ട്വൽവ് ഫൈവ് മൈനസ് ട്വൽവ് എത്ര മൈനസ് സെവൻ ഓക്കെ മൈനസ് സെവൻ ദെൻ ഫോർ മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടി സീറോ മൈനസ് സെവൻ മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ ഇനി എന്ത് വേണം അടുത്ത റോയിലെ ലീഡിങ് എൻട്രി ഏതാണോ അതിനെ വൺ ആക്കണം വൺ ആക്കണോ നിർബന്ധമില്ല നമ്മുടെ റോ ഇക്കിലോൺ ഫോമിലോട്ട് ഓക്കെ ഒരു നോൺ സീറോ നമ്പർ ആയാലും മതി ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വൺ ആക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ മൈനസ് സെവനെ വൺ ആക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ സെക്കൻഡ് റോയെ മൈനസ് വൺ ബൈ സെവൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ പോരെ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ അതായത് ആർ ടു ട്രാൻസ്ഫോം ടു ആർ ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ ബൈ സെവൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് റോയ്ക്ക് ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല വൺ ടു ത്രീ ദെൻ സെക്കൻഡ് റോ സീറോ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ ബൈ സെവൻ സീറോ മൈനസ് സെവൻ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ ബൈ സെവൻ വൺ മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ ബൈ സെവൻ ടു ഓക്കെ ദെൻ നോക്കിക്കേ വൺ ടു ത്രീ സീറോ വൺ ടു ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സൊല്യൂഷൻസ് എഴുതാം ഇതിപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇതിനെ റെഡ്യൂസ്ഡ് റോ എക്കിലോൺ ഫോമിലോട്ടാണ് ഞാൻ മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓക്മെന്റ മെട്രിക്സിനെ റെഡ്യൂസ്ഡ് റോ എക്കിലോൺ ഫോമിലോട്ട് മാറ്റി അതായത് ലീഡിങ് എൻട്രീസ് വണ്ണും അതിന് താഴോട്ടും മുകളിലോട്ടും വരുന്ന ബാക്കി എല്ലാ എലമെൻസ് സീറോസും ആയിരിക്കണം അതാണ് റെഡ്യൂസ്ഡ് റോ എക്കിലോൺ ഫോം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ടുവിനെ എന്ത് ചെയ്തു സീറോ ആക്കി ടുവിന് സീറോ ആക്കാൻ വേണ്ടി
ഈ ഒരു കോളം എന്ന് പറയുന്നത് വൈഡ് കോഫിഷ്യൻസും ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം എക്സ് പ്ലസ് സീറോ വൈ ഇസിക്കൽ ടു മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ദെൻ സീറോ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇസിക്കൽ ടു ടു ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇസിക്കൽ ടു ടു ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻസ് കിട്ടി എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വണ്ണും വൈ ഈസിക്കൽ ടു ടു ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ റെഡ്യൂസ്ഡ് റോ ഇക്കിലോൺ ഫോമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തില്ല റോ ഇക്കിലോൺ ഫോമിലോട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തുള്ളൂ അതായത് ലീഡിംഗ് എൻട്രിയുടെ താഴോട്ട് വരുന്ന എലമെന്റ്സ് മാത്രമേ ഞാൻ സീറോസ് ആക്കിയിട്ടുള്ളൂ മുകളിലോട്ട് വരുന്ന എലമെന്റ്സിനെ സീറോസ് ആക്കിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം സൊല്യൂഷൻസ് എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഇസിക്കൽ ടു ത്രീ ദെൻ വൈ ഇസിക്കൽ ടു ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് എഴുതാം ടു വൈ ഇസിക്കൽ ടു ടു എന്ന വാല്യൂ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിലോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എക്സ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഇസിക്കൽ ടു ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ഈക്കൽ ടു ത്രീ മൈനസ് ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓക്മെന്റ് മെട്രിക്സ് യൂസ് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും ചൂസ് ചെയ്യാം ഒന്നുകിൽ റോ ഇക്കിലോൺ ഫോമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ റെഡ്യൂസ്ഡ് റോ ഇക്കിലോൺ ഫോമിലോട്ടും കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടിടത്തും കിട്ടുന്ന സൊല്യൂഷൻസ് എന്ത് തന്നെയാണ് എക്സ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ വൈ ഇസിക്വൽ ടു ടു സെയിം തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്ത് ആദ്യം നമ്മൾ ഓക്മെന്റ് മെട്രിക്സിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് റോ ഓപ്പറേഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോബ്ലം നോക്കാം നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ് ഇതാണ് സോൾവ് ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനർ ഇക്വേഷൻസ് യൂസിംഗ് മെട്രിക്സ് മെത്തേഡ് മെട്രിക്സ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് തന്നിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനർ ഇക്വേഷൻസിന്റെ സൊല്യൂഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പ്രോബ്ലത്തിൽ അതേ ഇക്വേഷൻസ് തന്നെയാണ് എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ സിക്കൽ ടു ത്രീയും സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് വൈ സിക്കൽ ടു ഫോറും ഓക്കെ ഇനി മെട്രിക്സ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത് ഫോമാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ബി ഈ ഒരു ഫോം ഇതാണ് നമ്മുടെ മെട്രിക്സ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ബി എന്ന ഫോം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ എ എന്ന് പറയുന്നത് കോഫിഷ്യൻ മെട്രിക്സും എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ മെട്രിക്സും ബി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് മെട്രിക്സും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം എ ഇസിക്കൽ ടു വൺ ടു സിക്സ് ഫൈവ് ഓക്കെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ വേരിയബിൾസ് എക്സ് വൈ ദെൻ കോൺസ്റ്റന്റ് മെട്രിക്സ് ബി ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ഫോർ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എ എക്സ് ഇക്വൽ ടു ബി എന്ന ഫോമിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻസിനെ നമ്മൾ എഴുതി ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനായിട്ട് നോക്കി എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻറ്റു ബി ഓക്കെ അതായത് രണ്ട് സൈഡും എ ഇൻവേഴ്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എ ഇൻറ്റു എ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സിന്റെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സ് എൻ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻറ്റു ബി ഓക്കെ ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് എ ഇൻവേഴ്സ് നമ്മൾ ഇൻവേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വൺ ബൈ ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് എ ഇൻറ്റു അഡ്ജോയിന്റ് ഓഫ് എ ഓക്കെ വൺ ബൈ ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് എ ഇൻറ്റു അഡ്ജോയിന്റ് ഓഫ് എ അതാണ് നമ്മുടെ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ദ മെട്രിക്സ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് എ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇൻവേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ഡിറ്റർമിനന്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ അഡ്ജോയിന്റ് ഓഫ് എ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് എ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞേ എങ്ങനെയാണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് എ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഡയഗണ എലമെന്റ്സിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്ത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഇ
വൺ ഇതാണ് അഡ്ജോയിന്റ് ഓഫ് എ ഇതൊരു സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് ആണ് ഇതിപ്പോ അല്ല ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് ആയിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം മൈനസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ദെൻ കോ ഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് അതിന്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അഡ്ജോയിന്റ് ഓഫ് എ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിറ്റർമിനേറ്റും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു അഡ്ജോയിന്റും കണ്ടുപിടിച്ചു എത്രയാണ് മൈനസ് സെവനും അഡ്ജോയിന്റ് ഫൈവ് മൈനസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് വൺ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഇൻവേഴ്സ് ഇസ് ഇക്കൽ ടു നമുക്ക് എഴുതാം വൺ ബൈ ഡിറ്റർമിനേറ്റ് ഓഫ് എ ആണ് അല്ലെ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ മൈനസ് സെവൻ ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് വൺ ബൈ സെവൻ ഇൻ ടു അഡ്ജോയിന്റ് ഓഫ് എ ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് മൈനസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് വൺ ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഏതാണ് എക്സ് ഇക്വൽ ടു എ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻ ടു ബി ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻവേഴ്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു മൈനസ് വൺ ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് മൈനസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് വൺ ബി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റന്റ് മെട്രിക്സ് ആണ് അതേതാണ് ത്രീ ഫോർ ഓക്കെ ദെൻ മൈനസ് വൺ ബൈ സെവൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അതല്ല ഔട്ട്സൈഡ് തന്നെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഔട്ട്സൈഡ് തന്നെ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് മൈനസ് വൺ ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു ഈ രണ്ട് മെട്രിക്സ് എന്ത് ചെയ്യുക മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സും സെക്കൻഡ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബൈ വൺ മെട്രിക്സും ആണ് അല്ലെ രണ്ട് റോയും ഒരു കോള് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് മെട്രിക്സ് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ അല്ലെ അതായത് ഫസ്റ്റ് മെട്രിക്സിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് കോളംസും സെക്കൻഡ് മെട്രിക്സിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് റോസും ഈക്വൽ ആണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം റിസൾട്ട് മെട്രിക്സിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബൈ വൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് ദെൻ മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലസ് ഫോർ ഓക്കെ അപ്പൊ മൈനസ് വൺ ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ മൈനസ് എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ ഇനി നമുക്ക് മൈനസ് വൺ ബൈ സെവൻ മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് സെവൻ ബൈ സെവൻ മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ ബൈ മൈനസ് സെവൻ ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് മൈനസും കട്ട് ചെയ്ത് ഫോർട്ടീൻ ബൈ സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഓക്കെ മൈനസ് വൺ ടു ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം എക്സ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ടു ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു വേരിയബിൾ മെട്രിക്സ് എക്സ് വൈ ഇസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ടു ഓക്കെ അപ്പൊ എക്സ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് വണ്ണും വൈ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടുവും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതേ സൊല്യൂഷൻസ് തന്നെയല്ലേ നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്ത പ്രോബ്ലത്തിലും കിട്ടിയത് ഓക്കെ എക്സ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ആൻഡ് വൈ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടു ഓക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയ സൊല്യൂഷൻസ് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാം തന്നിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻസിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുള്ള വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമുക്ക് കിട്ടിയ സൊല്യൂഷൻസ് എന്താണ് കറക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ എക്സ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് വണ്ണും വൈ ഇക്വൽ ടു ടു ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ടു ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ഓക്കെ നമുക്ക് കിട്ടി അടുത്ത ഇക്വേഷൻ സിക്സ് ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് സിക്സ് പ്ലസ് ടെൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർ ഓക്കെ അതല്ലേ ഇവിടെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയ സൊല്യൂഷൻസ് എന്താണ് കറക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഓക്മെന്റ് മെട്രിക്സ് യൂസ് ചെയ്തും അതുപോലെ മെട്രിക്സ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എക്സാമ്പിൾസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ നമ്മൾ മെട്രിക്സ് യൂസ് ചെയ്ത് സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസിന്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ സമറൈസ് ചെയ്ത് പറയാം അതായത് മെട്രിക്സ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എ എക്സ് ഇക്വൽ ടു ബി എന്ന ഫോമിലായിരി
റോ എക്യുലോൺ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലീഡിംഗ് എൻട്രീസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു നോൺ സീറോ നമ്പറും ആ നമ്പറിന് താഴോട്ടുള്ള എലമെന്റ്സ് സീറോസും ആയിരിക്കണം ഇതാണ് റോ എക്യുലോൺ ഫോം എന്നാൽ റെഡ്യൂസ്ഡ് റോ എക്യുലോൺ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ലീഡിംഗ് എൻട്രീസിൽ ഓരോ റോയിലും ലീഡിംഗ് എൻട്രീസ് വണ്ണും അതിന് താഴോട്ടും മുകളിലോട്ടും വരുന്ന എല്ലാ എലമെന്റ്സ് സീറോസും ആയിരിക്കണം അതാണ് റെഡ്യൂസ്ഡ് റോ എക്യുലോൺ ഫോം ഓക്കെ അതായത് വൺ വരുന്ന കോളത്തിലെ ബാക്കി എല്ലാ എലമെന്റ്സ് സീറോസ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഈ രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഓപ്പൻ്റെ മെട്രിക്സ് മെത്തേഡിൽ വരുന്നത് അപ്പം സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസിന് നമുക്ക് മെട്രിക്സ് യൂസ് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി മെട്രിക്സ് മെത്തേഡും ഓപ്പൻ്റെ മെട്രിക്സ് മെത്തേഡും ഇനിയും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് പോയിന്റ്സ് പഠിക്കാനുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാണ് നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻസ് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയ സൊല്യൂഷൻസ് എല്ലാം യൂണിക് സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് അതായത് ആ വേരിയബിളിന് ഒരൊറ്റ വാല്യൂ ഉള്ളു അല്ലേ ഇപ്പോൾ എക്സിന് ഇപ്പം മൈനസ് വൺ എന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ എക്സിന് മൈനസ് വണ് മാത്രമേ വാല്യൂ ആയിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ ആ മൈനസ് വണ്ണിന് വരെ വൺ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുമോ ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയ സൊല്യൂഷൻസ് എല്ലാം എന്താണ് യൂണിക് സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഇനി സൊല്യൂഷൻസ് വരാത്ത ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇനി ഇൻഫിനി സൊല്യൂഷൻ അതായത് ഒരുപാട് സൊല്യൂഷൻസ് വരുന്ന സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻസും വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നെക്സ്